ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாம்ஸ் லிட்டில் கிச்சன் இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கீழே இருக்க சிகப்பு பட்டனை அமுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம சீடை செய்ய போகிறோம் கிருஷ்ண ஜெயந்திக்காக இது பதப்படுத்தின அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் மாவும் தேவைப்படும் உளுந்து மாவு அதுக்கு நம்ம ஒரு வானலை சூடு பண்ணிவிட்டு உளுந்து லேஸாக வறுத்துக்கணும் ரொம்ப ப்ரௌன் கலர் ஆகிடக்கூடாது கருப்பாகிடக்கூடாது லைட் ப்ரௌன் கலர் லேஸாக சூடாகி லேஸாக அது வறுப்படணும் கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு லேஸாக இதை வறுத்துக்கோங்க இப்போது இது வறுப்பட்டுருச்சு போதும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் லேஸாக வறுத்துருக்கேன் இதை நம்ம ஆற வச்சு மிக்சியில் பவுடர் பண்ணிக்கணும் வறுத்த உளுந்து ஆற வச்சு நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இதை நம்ம சளித்து எடுத்துக்கலாம் ஜல்லடையில் நம்ம இவ்வளோ உளுத்தமாகவும் போட போகிறது இல்லை இதை நல்லா நைஸாக சளித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கோம் அடுப்பில் ஒரு வானொலி வச்சுட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது இந்த ஒரு கப் மாவை போட்டு லேஸாக நம்ம சூடு ஏற்றி எடுத்துக்கணும் ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடாது சீடைக்கு எப்பயுமே நம்ம எந்த மாவு கடையில் வாங்கின மாவாக இருந்தால் கூட நல்லா சளிச்சுட்டு நம்ம லேஸாக இப்படி சூடு பண்ணிக்கணும் ஈரப்பதமே இருக்கக்கூடாது இப்போது லேஸாக வறுத்தாச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதையும் நல்லா சளித்து எடுத்துக்கலாம் திருப்பியும் ஒரு தடவை சளிச்சிக்கணும் இப்போது அந்த அரிசி மாவு கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்த மாவு போட்டுக்கலாம் ஒரு வானொலி சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எள் போட்டிருக்கேன் அதை லேஸாக வறுத்து அந்த எல்லையும் அந்த மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது அதே வானொலியில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் தேங்காய் பூ அதை வந்து லேஸாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அந்த ஈரப்பதம் இல்லாமல் வறுத்து எடுத்துக்கணும் ரொம்ப ப்ரௌனாக ஆக தேவையில்லை அந்த ஈரப்பதம் மட்டும் போனால் போதும் அந்த அளவுக்கு வறுத்து அதையும் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் உளுத்த மாவு எள் இதை மூணையும் அதில் சேர்த்துட்டோம் பெருங்காயம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது வெண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப வெண்ணெய் பிடிக்கும் இல்லையா நல்லா கரகரப்பாக நல்லாயிருக்கும் சீடை இந்த வெண்ணெய் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் வெண்ணெய் எல்லா மாவோடையும் சேர்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பிசஞ்சிக்கணும் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது நல்லா எல்லா மாவோடையும் இந்த வெண்ணெய் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பாருங்கள் அப்படி அமுத்தி நம்ம பிசையும் போது இந்த வெண்ணெய் எல்லா மாவோடையும் சேர்ந்துடும் இப்போது தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தெளித்து பிசஞ்சிக்கணும் நல்லா திக்காக இருக்கணும் ஒரே டைமில் நிறைய தண்ணி ஊற்றி பிசஞ்சிடக்கூடாது மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லா சீடை நல்லாயிருக்கும் பூரிக்கு மாதிரி நல்லா கெட்டியாக மாவு இருக்கணும் சப்பாத்திக்கு மாதிரி இலக்கமாக இருக்கிறது தேவையில்லை நல்லா கெட்டியாக மாவை நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் மாவு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கெட்டியாக பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு நம்ம உள்ளங்கையில் வச்சு உருண்டை பிடிக்கக்கூடாது நல்லா ஒரே கையாலேயே நம்ம இப்படி உருண்டை பிடிக்கணும் லேஸாக அமுத்தணும் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது ரொம்ப அழுத்தி நம்ம பண்ணும்போது அதை வேகிறதுக்கு முடியாமல் வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் வெடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த டிப்ஸு நம்ம ஒரே கையாலேயே லேஸாக பாருங்கள் உருட்டுங்க ரொம்ப மொத்தமாக நம்ம ஒதுங்கக்கூடாது முழு முழுன்னு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நல்லா பார்க்க நல்லா இருக்கணுங்கிறதுனால நம்ம உருட்டினோம்னா அது வேக முடியாமல் வெடிக்கும் எண்ணெயிலேருந்து அப்படி வெடிக்காமல் இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம உருட்டிக்கணும் கொஞ்சம் ரஃப்பாகவே உருட்டிக்கணும் அழுத்தம் கொடுக்காமல் உருட்டுங்க இப்போது எண்ணெய் காய வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காயணும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஹீட் ஆகிருக்கணும் எண்ணெய் சீடைக்கு எப்பயுமே நல்லா போடும்போது மட்டும் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் சிம்மில் வச்சுக்கணும் 
சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம சீடைகளை போடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுக்கணும் ஒரே டைமில் நிறைய சீடைகளை போட வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அடுப்பு கம்மியாகவே இருக்கட்டும் ரொம்ப ஹையில் இருக்கக்கூடாது நம்ம வேகமாக வச்சோம்னா நல்லா மேலே மட்டும் வெந்து உள்ளே வேக வேகாமல் இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு சிம்லையே வச்சு நம்ம பண்ணவும் ப்ரௌன் கலராக வந்திருக்கு அந்த நொ நொர மாதிரி வரதெல்லாம் எண்ணெயில் அடங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போது நல்லா வெந்துருச்சு கரகரப்பாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சீடை சாப்பிட்றதுக்கு போய் எல்லா சீடைகளையும் இதே மாதிரியே போட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் டிஷ்யூ பேப்பரில் நம்ம எடுத்து போட்டுடலாம் இந்த எண்ணெய் எக்ஸஸாக இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துகிறோம் அவ்வளோதான் நம்மளோட உப்பு சீடை ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ